हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको आई के टाइप्स तो इंटेलिजेंट डिटेक्शन सिस्टम जो है ये पर्टिकुलर टॉपिक ये कंप्यूटर सिक्योरिटी का टॉपिक है और इसके अंदर जो मैंने पहले वीडियो में बताया था इंटेलिजेंट डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है तो अपने अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप एक बार देख लीजिए मैं वीडियो क्लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यहाँ पर आज मैं बताने वाला हूँ कि आई के बेसिकली टाइप्स के क्या क्या होते हैं तो देखिए यहाँ पर तीन टाइप्स होते हैं बेसिकली और जो पहला टाइप है वो एक्टिव और पैसिव है तो एक्टिव और पैसिव मतलब क्या होता है कि लेट से आप अभी इंट्रोजेंट डिटेक्शन सिस्टम करता क्या है पहले आपको बता देता हूँ कि लेट से ये आपका नेटवर्क है ठीक है ये आपका नेटवर्क है दैट इज़ अ वैन ऑल राइट और वैन के आगे आपने राउटर लगाया है ऑल राइट right. और उसके बाद में आपके पी और लैपटॉप और ये सारे डिवाइस जो है वो कनेक्टेड है ऑल राइट right. और यहाँ पर है एक बंदा जो कि थ्रेड करना चाहते हैं आपकी पर्टिकुलर सिस्टम को तो उसका भी सेम वही सेटअप होगा राउटर होगा उसके बाद में वो कनेक्ट होगा उसको ठीक है और उसके बाद में उसका नेटवर्क होगा और ये है हमारा जो भी है इंटरनेट ओके ऑल राइट अभी लेट से आपके पास अगर इंट्रोजन डिटेक्शन सिस्टम नहीं है तो क्या हो रहा है यहाँ पर यहाँ से अगर वो अटैक करना चाह रहे हैं आपके सिस्टम पर तो वो डायरेक्टली आपके कोई भी सिस्टम को हैक कर सकता है ठीक है अगर आपके पास कोई एक इंट्रोजेंट डिटेक्शन सिस्टम आपने अप्लाई की है अपने नेटवर्क के ऊपर तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पर वो आएगा उसका नेटवर्क रिक्वेस्ट आएगा और ये जो अपना आई है वो मे बी उसको डायरेक्टली टर्मिनेट कर देगा बेस्ड ऑन द प्रीवियस बिहेवियर्स ठीक है यहाँ पर ये थर्ड टाइप है ना वो पर्टिकुलर वो बताता है कि नॉलेज बेस मतलब क्या है कि अगर लेट से कोई एक स्पैम रिक्वेस्ट आ रही है हर बार अलग अलग यूजर्स से तो अपने सिस्टम को पता होगा कि भाई ये पर्टिकुलर तो बंदा स्पैम है ये हमारे सिस्टम को हार्ड हर्ट ये कर सकता है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है सिस्टम में तो वो ऑटोमेटिकली उसको रिजेक्ट कर देगा नाउ यहाँ पर देखिए ये आई जो हैं ये दो तरीके से काम करता है एक तो सबसे पहले ऑपरेटर को इन्फॉर्म करता है डायरेक्टली कि भाई ये इंट्रोजेंट डिटेक्ट हुआ है आपको क्या करना है आप कर सकते हो तो वो हो गया हमारा पैसिव वाला टाइप और एक्टिव क्या होता है एक्टिव मतलब ये जो मैंने पहले बताया आपको कि वो आ जाएगा यहाँ पर रिक्वेस्ट और ऑटोमेटिकली वो उसको टर्मिनेट कर देगा ठीक है यहाँ तक आगे जाने नहीं देगा उसे कहते हैं हम एक्टिव वाला टाइप तो बेसिकली सिंपल है इसका थेरी आपको आपके बुक में मिल जाएगा लेकिन मैं उसका सिंपल मीनिंग बता रहा हूँ कि एक्टिव मतलब क्या होगा और पैसिव मतलब क्या होगा तो एक्टिव मतलब मैंने फिर से बताया बता रहा हूँ कि लेट से अगर यहाँ पर रिक्वेस्ट आ रही है कोई और वो लेट से डी अटैक करना चाह रहा है अपने सिस्टम के ऊपर तो ऑटोमेटिकली अपना जो आई है वो उसको रिवर्ट कर देगा ठीक है ना ऑटोमेटिकली उसको रिजेक्ट कर देगा और जो पैसिव होता है वो क्या बोलेगा कि अपना इधर ऑपरेटर बैठा है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर उसको रिक्वेस्ट देगा मतलब उसको बताएगा कि भाई देखो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट आई है क्या करूँ पास करूँ या फेल करूँ लाइक उसको अलाउ करूँ और डिनाई करूँ तो ये हो गया पैसिव वाला मोड ठीक है अभी आते हैं हम नेटवर्क इंट्रोजेंट डिटेक्शन सिस्टम पर तो नेटवर्क इंट्रोजेंट डिटेक्शन सिस्टम मतलब क्या होगा कि ये देखिए यह पर मैंने जो मैं डायग्राम बनाया है वो है कि हमारा सबसे पहले ये वैन है ओके वैन मतलब बेसिकली लाइक योर इंटरनेट तो ये दोनों कोई ऐसे अलग कंपोनेंट नहीं है बोथ आर द सेम थिंग ऑल राइट ये ऐसे कनेक्टेड है मैंने जस्ट बताया आपको कि ये वैन है पर्टिकुलरली लेकिन उसका जनरल अभी ये पर्टिकुलर सेकेंड टाइप में कैसे उसका डिज़ाइन होगा ये देखिए आपका ये इंटरनेट हो गया इंटरनेट जैसे हम वैन भी कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क और यहाँ से आपने एक केबल बाहर निकाली है जैसे आपके घर पे राउटर आता है राउटर की आज फोर्टी फाइव केबल या फिर कोई एक्सल केबल आती है वो आती है आपके स्ट्रेट अवे इंटरनेट से हाँ लेकिन उसके पहले आईपीएस होता है मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ना वो सारी चीज़ें मैं इस पर कवर नहीं करने वाला क्योंकि यहाँ पर ही इंटरनेट के अंदर हम कंसिडर कर ले रहे हैं कि आई वगैरह सब इंक्लूडेड है ना यहाँ पर जब आपके घर के अंदर वो आ रहा है नेटवर्क का केबल तो आप क्या करते हो जनरली सिस्टम के अंदर क्या होता है कि एक मॉडर्न या फिर राउटर होता है और उसके बाद में आप अपने वाईफाई के ऊपर डिवाइसेस वगैरह कनेक्ट कर दो नाउ यहाँ पर अगर नेटवर्क इंट्रोजन डिटेक्शन सिस्टम की बात हो रही है तो क्या होगा यहाँ पर यहाँ पर राउटर तो होगा ही लेकिन सबसे पहले होगा एक आई डिवाइस ओके और ये आई डिवाइस क्या होगा बेसिकली कि यहाँ पर जब कोई रिक्वेस्ट आ रही है और जा रही है तो वो नेटवर्क के नेटवर्क कार्ड के ऊपर मतलब उसके पहले लगाया जाता है और उसके बाद में हमारा ये होता है राउटर या फिर मॉडर्न ऑल तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर मॉडर्न होगा या फिर राउटर होगा डिपेंड्स ऑल राइट अगर आपके पास को एक्सल केबल आ रही है तो यू नो मॉडर्न होता है जनरली और अगर राउटर है मतलब वहाँ पर आपको आई जे फोर्टी फाइव केबल आ रही है उसके बाद में आप उसको मल्टीपल डिवाइस के साथ कनेक्ट कर रहे हो ऑल राइट यहाँ पर ये या आपका पी हो गया बाद में मोबाइल हो गया बाद में लैपटॉप हो
नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम ऑल ये जो सिस्टम है बेसिकली यहाँ पर मैंने जो आपको बताया था उसी प्रकार से काम करता है कोई डिफरेंट नहीं है और ये जो थर्ड टाइप है थर्ड टाइप थोड़ा अलग काम करता है कि देखिए अब यहाँ पर मैंने जो रिक्वेस्ट अगर कोई थर्ड पर्सन यहाँ पर मैं अटैकर बना देता हूँ कि ये ये अटैकर हैं और यहाँ से उसने अपने लैपटॉप में से, से रिक्वेस्ट डाल दी है आपके नेटवर्क के ऊपर ठीक है आपके आई एड्रेस के ऊपर कि मुझे ये पर्टिकुलर पर्टिकुलर ये कंप्यूटर मुझे हैक करना है लाइक दैट तो होगा क्या ये आपके नेटवर्क के ऊपर भी जा रहा है पर में यहाँ पर दूसरे का भी नेटवर्क है वहाँ पर भी रिक्वेस्ट जा रही है थर्ड एक और एक बंदा है उसके ऊपर भी रिक्वेस्ट जा रही है तो ऑटोमेटिकली होगा क्या है नेट इंट्रोजन डिटेक्शन सिस्टम क्या करेगा ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ओके पैटर्न उसे से कह सकते हैं हम या फिर इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं कि वो वर्टिकुलर जो बंदा है ये लेट से ए ए है ठीक है ए कितने और लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है आपको अगर पता होगा ट्रू कॉलर ट्रू कॉलर एक मोबाइल ऐप है जहाँ पर जो भी यू नो मार्केटिंग टेली मार्केटिंग के फ़ोन आते हैं तो आप क्या करते हो आपको अगर फ़ोन आता है तो आप स्पैम का बटन क्लिक करते हो राइट right? तो वो स्पैम का जो बटन होता है वो क्या करता है कि ये पर्टिकुलर ए बी सी नंबर है ऑल right, उसको वो अपने स्पैम लिस्ट में डाल देते हैं और जब स्पैम लिस्ट एक लेवल से ऊपर चली जाती है मतलब उसकी जो काउंट है वो ऊपर चली जाती है तो वो पर्टिकुलर नंबर को ट्रू कॉलर क्या कर देता है रेड में मार्क कर देता है उसी प्रकार से अगर यहाँ पर ये बंदे की जो स्पैम लिस्ट है मतलब इसका जो स्पैम का जो यू you नो know, बहुत लोगों ने अगर उसको स्पैम किया होगा तो उसका जो रेपुटेशन है इसके अंदर आई के अंदर वो उसका स्पैम में ही कंसिडर किया जाएगा मतलब यहाँ पर अगर कोई भी कोई भी रिक्वेस्ट वो सेंड कर रहा है नेटवर्क के ऊपर सो इट बी कंसिडर्ड एज अ स्पैम रिक्वेस्ट और वो ऑटोमेटिकली उसको डिनाई कर देगा तो यहाँ पर नॉलेज बेस आई जो होगा वो यही होगा कि लेट से कि अगर मैं यू you नो know, टेली मार्केटिंग का कॉल कर रहा हूँ लेट्स इन द कंसिडर इन द ट्रू कॉलर के ऐप के हिसाब से कि अगर मेरे को बहुत सारे ट्रू मतलब टेली मार्केटिंग के कॉल आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अगर सौ लोगों ने उसको स्पैम की तरह कंसिडर कर दिया है पहले से तो ऑटोमेटिकली आपको जब कॉल आएगा तो वो मे बी डिनाई होगा अगर आपने वो पर्टिकुलरली फीचर एक्टिवेट करके रखा है तो मतलब स्पैम कॉल्स को डिनाई करना अगर आपने एक्टिवेट करके रखा है तो तो यही होता है नॉलेज बेस आई मतलब कि यहाँ पर अगर मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ और मेरे आई को पता है कि भाई पिछली बार ये बंदे ने आया था यहाँ पर और बहुत बकवास की थी यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी थी तो मेरे आई के अंदर उसका पर्टिकुलर आई एड्रेस उसका मैक उसका हार्डवेयर एड्रेस ऑल दोज अदर पैरामीटर्स मेरे आई के अंदर स्टोर हो जाएंगे और बाद में जब वो आएगा सिस्टम के ऊपर तो मैं डायरेक्टली उसको डिनाई कर दूंगा ठीक है और बिहेवियर कैसे होता है कि लेट से अभी कोई कोई ऐसे स्पैमर्स होते हैं कोई कोई ऐसे हैकर्स होते हैं जो दिखाते हैं कि भाई हम तो एकदम नॉर्मल जेन्यून यूज़र्स हैं लेकिन एक्चुअली वो होते हैं एक मतलब स्पैमर होते हैं ठीक है थीके? तो अपना मैंने जो पहले आपको बताया था नॉलेज बेस आई मतलब क्या होगा कि उसको पहले पता है कि भाई ये बंदे ने पहले गड़बड़ करके रखी थी अभी मैं इसको डिनाई कर रहा हूँ लेकिन बिहेवियर में क्या होगा कि लेट से ये जो दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये दूसरा स्पैमर है जैसे हम कहते हैं बी तो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं कि भाई आराम से मैं आ रहा हूँ सिस्टम के अंदर नॉर्मली बिहेव कर रहा हूँ प्रॉपरली ऑथेंटिकेशन वगैरह सब हो रहा है मेरे पास मतलब मेरे पास क्रेडिडेंशियल्स प्रॉपर है फर्स्ट टाइम में मैं लॉग इन कर पा रहा हूँ उसके बाद में क्या होता है कि अपना जो आई है ना वो हर एक विजिटर को लेट्स कंसिडर दिस इज़ अ विजिटर वो हर एक विजिटर की लॉग मेनटेन करता है ठीक है तो क्या होगा यहाँ पर यहाँ पर इसने एंट्री कर ली तो अपना ये बी बंदा जो है वो यहाँ तक पहुँच गया उसके बाद में ये यहाँ पर आ गया और यहाँ पर ये सिस्टम में आने के बाद वो एग्जैक्टली exactly ये सिस्टम में क्या कर रहा है ओके वॉट आई मीन इज कि लेट से अगर आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और वो वो डॉक्यूमेंट्स को वो कन्वर्ट करके यू नो एनक्रप्ट करके अगर आपके सिस्टम में स्टोर कर रहा है आपको पता चल गया होगा मैं कौन से अटैक की बात कर रहा हूँ दैट इज़ अ रैनसम वेयर अटैक जहाँ पर आपके पूरे सिस्टम की जो डॉक्यूमेंट है या फिर जो भी फाइल्स है उसको इनक्रप्ट करके रखता है और लेके किधर नहीं जाता सो दिस इज़ ऑल्सो अ पैटर्न विच आई डिटेक्ट्स कि ये भाई साहब जो अंदर आ गए तो उन्होंने क्या किया तो उसने ये पूरे सिस्टम को पहले इनक्रप्ट कर दिया और उसके बाद में मे बी वो इनक्रप्शन की जो की है वो एक यू नो रिक्वेस्ट एच रिक्वेस्ट से दूसरे कोई सर्वर के ऊपर भेज दी सो दिस इज़ अ पैटर्न अगर ये ऐसा कोई पैटर्न डिटेक्ट हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली वो यूज़र को जो है वो टर्मिनेट कर देगा ठीक है नेक्स्ट टाइम अगर कोई बंदा आ रहा है उस पर्टिकुलर सिस्टम में अभी आप पूछोगे कि उसको मैंने एंट्री भी क्यों दी अगर मेरे पास ऐसा उसका इन्फॉर्मेशन है तो तो इनिशियली लेट से जो फर्स्ट टाइम अगर कोई अटैक कर रहा है तो मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी इसीलिए यहाँ पर ये बिहेवियर बेस्ड आइडियाज़ बोला गया है और ये नॉलेज बेस्ड आइडियाज़ बोला गया है तो मो
ये मतलब एक फायर का फीचर है तो बेसिकली लेट्स से अगर आपके कॉलेज में या फिर आपके ऑफिस में अगर आपने देखा होगा कि फेसबुक नहीं चलता या फिर यूट्यूब नहीं चलता सो दीज थिंग्स आर लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम आइडियाज बिकॉज फेसबुक एंड यूट्यूब आर नॉट द यू नो प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर नेटवर्क बिकॉज उसकी वजह से अपने सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रही लेकिन वो पर्टिकुलर जो यू हैं वो पर्टिकुलर यू आपके मतलब जो वेबसाइट्स है वो अपने नेटवर्क जो फायर होती है नेटवर्क फायर उसने वो ब्लॉक करके रखे तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर आई लेकिन वो पर्टिकुलरली अगर वो भी ब्लॉक है और वो भी एक्सेस हो रही है तो इंट्रोजन इंट्रोजन डिटेक्शन सिस्टम उसको भी डिटेक्ट करेगा और रिमूव कर देगा सो दैट इज़ व्हाट इज ऑल अबाउट द आई एंड टाइप्स अगर आपको इसमें भी कोई दिक्कत है अगर आपको कोई अभी भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मैं उसका समाधान जरूर दूंगा थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए थैंक